Hello mọi người Mọi người khỏe không? Hôm nay Viên có xin mời mọi người một món ăn rất là nổi tiếng của người Trung Hoa đó là món Sườn non kinh đô Nghe tên rất hoành tráng phải không? Bắt đầu làm nha các mọi người Nếu liệu chúng ta sẽ có Sườn non là 2kg đó, Mình chơi cho hoành tráng luôn Rồi Và chúng ta sẽ làm mềm và xử lý sạch sẽ luôn nha với bất cây soda là 15 g và nước là sẽ là 500 ml nước với 600 ml nước các bạn nha đó mình sẽ cho bất cây soda vào nước và mình hòa tan cái hỗn hợp nước này lên thì bất cây soda này á, rất là nổi tiếng trong sử dụng trong ăn uống các bạn về cái mà bất cây soda mà trong cái nấu bánh đó, nó là bụng hay còn gọi là bột nổi đó. đó nó làm cho cái bánh nó, nó tăng cái độ giòn nó tạo độ giòn đó. Đó. rồi làm bánh nó tơi xốp hơn ngon hơn còn trong nấu ăn thì biết bắt cái soda sẽ làm cho cái thịt nó mềm hơn tẩy đi những chất dơ và làm sạch sẽ trắng luôn cái cái phần mà mình cần mình rửa các bạn nên cái và những cái món ăn mình thấy ở những cái tiệm á mình thấy đó như cái phần thịt bò thịt heo các bạn thấy nó trắng bốc không đó là những người ta sử dụng cái mấy cái soda của một phần như vậy đó còn ngoài ra thì những người ta sử dụng những hóa chất khác thì mình không rõ nhưng mà mấy cái soda đối với mình nó sử dụng rất là tốt thì về còn nếu các bạn mà không nấu ăn thì các bạn có thể sử dụng mấy cái soda để tẩy những cái đồ vật mà cần làm sạch sẽ đó tẩy xin đề tẩy bếp ố như hàng đó dùng bếp cái soda cũng ok các bạn nó tẩy chén dĩa này nọ tẩy dầu mỡ gì đó nó nói chung rất là đa năng các bạn nha nên mình uh, khuyến khích mọi người nên có một hai hai hộp bếp cái soda ở nhà nha bất cứ nhà nào cũng vậy nó rất là đa, đa năng từ trong đời sống đến nấu ăn các bạn ha. Đó, thì bắt đầu mình sẽ ngâm ngâm cái hôm hồi khoảng 15 đến hai phút các bạn cho tẩy hết chất dơ và làm sạch sẽ cái phần sườn mình luôn á. Sau khi ngâm xong mình sẽ bắt đầu mình rửa rửa con nước cho nước nó xả vào cái vòi á khoảng 15 khoảng cỡ 15 đó, nửa tiếng đó. nửa tiếng thì sẽ cái sườn mình sẽ rất là sạch sẽ các bạn. Rồi sau khi ngâm 15 hai phút các bạn thấy không chất dơ đã đã hay là nước đục ngầu đó giờ nó đã tẩy ra ngoài đó bây giờ mình sẽ xả vào nước à, các bạn nhớ xả chàng nha thì trong nấu ăn đó, từ xả chàng sử dụng khá là nhiều như cái, cái món sứa bữa hồi xưa mình cũng xả một lần các bạn xả muối đó. cũng đồ mà ngâm muối nhiều đó, phải xả nước nha nó sẽ nước chàng ngay mình mở nước nhỏ thôi cho nó khử hết cái mùi tanh nè mùi dơ nè muối thì tẩy đi cái mùi mùi mặn Ờ, như có đợt mình làm những cái món hành tây cũng vậy mình sẽ ngâm xả chàng để hành tây bay hết cái mùi hăng đó rất là nhiều công dụng sẽ đối với xả chàng nha còn đối với cái sườn mình sẽ xả chàng các bạn xem nó đến sau rất là sạch sẽ luôn các bạn sườn rất là trắng luôn rất là sạch sẽ rất đẹp và bác cái soda cũng làm cái sườn nó sẽ mềm đi chút xíu thì mình lúc mình nấu sẽ mau chín hơn mà mà mình chiên nó sẽ mau chín mau giòn hơn đó rất là nhiều công dụng các bạn nha bạn thấy không mình mới ngâm 15 phút đã thấy sạch sẽ chưa cứ như ngâm nước tẩy nha <cười> nhưng mà cái này là không phải không hóa chất như các bạn nó vẫn là một cái gì đó như là một hóa một học mà hay sử dụng được trong đồ ăn không phải độc hại nhưng mà mình đừng có lạm dụng nhiều quá thôi nha các bạn được bộ y tế công nhận là ok hả <cười> rồi các bạn nhớ mà cho nước nhỏ nhỏ nha rồi bắt đầu mình xả thôi nửa tiếng các bạn đó nó mềm ra luôn đó và sạch sẽ nữa Đây. cứ để nước nước nhỏ thôi đó, ít thôi nó chảy từ từ đó rồi ok tiếp tục nha mình sẽ làm phần nước sốt chúng ta sẽ có 70 mươi gram hành ba đôi các bạn rồi 100 trăm gram ớt chuông đỏ với các nhỏ hai bạn ơi 100 trăm gram cà rốt 100 gram hành tây các nhỏ luôn nha các bạn các khoanh đó rồi cà rỉ thì mình lấy luôn góc phần rẻ 70 gram các bạn và một trái ớt sừng nha thì mình chứ chế độ một số á, thì phải có cái phần nước dùng bây giờ cũng vậy món hoa món âu cũng vậy nha các bạn mình sẽ nấu nước dùng đâu cũ để mà làm là phần sốt nó sẽ rất là ngon và đậm vị 
thì mình sẽ dùng uh, nước dùng mình sẽ dùng mình tự nước lạnh là phải sẽ nấu một lít nha các bạn đó mình nước lạnh mình cho một lít cho nồi mình cho các nguyên liệu mình cắt nhỏ như uh, ớt chuông nè cà rốt nè hành tây nè rồi hành bò rô nè hành bò rô là sử dụng nước nhiều các bạn à, rồi là cái vị nó thơm chứ không gắt như cái hành của mình nó thơm thơm nhẹ dịu dịu á là món số hay món món lẩu là ngon thì trước đây đã nhiều quá mình đã sử dụng hành bò rô các bạn nhớ để ý nha à, còn gò rí thì ớt mình cũng cắt cho vào luôn gò rí thì tạo mùi thơm nó kết hợp với cái hành rất là tốt ớt thì tạo mùi cây sừng á à, cây thì cây này cây cái mùi cây nó cây rất là thơm nếu bạn nào mà ăn mấy cái món như người hùng miền trung á bột lọc á nó hay dùng mắm ớt ớt sừng này. ăn rất là nghiền các bạn ok chúng mình chờ đợi nước sắc còn một phần hai á nấu sơ lại mình sẽ làm cái bự gia vị là nguyên liệu để làm một chiên xù nha các bạn gồm có dầu ăn mình cho 50 ml nè bột cà ri là ba gram nha các bạn rồi bột năng là 200 trăm các bạn có dùng một bắp cũng được rồi nước là 100 ml các bạn nước lạnh rồi trứng gà thì một trái nếu các bạn dùng chút vịt thì càng tốt nha nhưng mà thì đúng kiểu người hòa tính chút vịt thôi bột nêm thì mình cho là 10 gram rồi bột này này gọi là bột uh, bột Lyon các bạn một trứng 15 gram và bột uh, kia là bột nổi nha các bạn bột baking powder đó đó đây là để mình làm cái nhân bánh đó nhớ nhà có cái bột đi on là bột khá lạ là bột trứng như này đó. rồi đầu tiên mình chọn các loại bột lại với nhau để mình chuẩn bị làm cái phần gọi là bột chiên sườn đó. cái bột bột này định định lượng cho một đuổi hai kg các bạn thì cái cái món này nó ngon nhờ cái phần vỏ ngoài đó rất là ngon cái phần vỏ này nó nó vừa như nó nhận giòn xốp á và nhờ cái độ nổi của cái bột uh, nổi uh, baking powder các bạn thì cái bột baking powder này là dùng trong cái ngành bánh nó khác cái bột baking soda mình nha các bạn đừng có, đừng có nhầm chung nha baking soda để làm tẩy trắng để mà mình còn cái này để làm nổi bánh lên như hồi trước mình có thể dùng một lần trong cái bài bánh cam đó các bạn nhớ không đó, nó tạo cái bánh nó phần phình nó phồng lên đó với cái chế bột này có thêm một cái loại bột mới là bột Lyon là bột à, bột trứng á à, à, bột trứng là bột Costa bột trứng á để làm bánh á mình ăn vô cái vị cái béo ngon lắm với đặc biệt cái này sẽ dùng trứng vịt và trứng gà nữa tăng thêm độ béo nữa nên các bạn dùng trứng vịt thì sẽ đúng đúng bài hơn nha nếu không có dùng trứng gà như, như mình cũng được à, các bạn trộn hết nguyên liệu lại với nhau thôi trộn một khuấy đầy các bạn À, xong rồi lát mình sẽ cho cái thịt sườn qua cái lớp áo bột này để chiên lên ăn rất là ngon các bạn cái cái loại bột này không nhận chiên sườn lên ăn rất tuyệt vời luôn nó làm cái lớp sườn nó giòn dày lên á rồi nó, cái bột chẳng bé bé bùi bùi á có cái trứng rồi có bột nang bột nổi á rất là ngon các bạn khuấy đều lên lên khuấy đều cho nó hòa vào nhau là ok nhớ nha khuấy đều lên cái chậm mà chắc thôi Đây. Đây. nếu mà khuấy khó các bạn cứ chia phần 100 lít lại làm phương nửa mình đổ 50 vào trước và tiếp tục mình đổ 50 vào sau giống như các bạn <cười> mình có một lần mình đánh nước sốt uh, Âu vậy đó để sốt Âu thì nó hay dùng dầu ở lăng dầu ô liu đó đó, thì mình cũng cho cái phần dầu đó vào để mình đánh từ từ nếu mình nào chưa có bạn đánh thì cứ cho vào từ từ mình đánh thôi thì mình cho nước một lần vào đó mình sẽ không có kiểm soát được định lượng hàng như nước nhiều quá sẽ loãng ví dụ vậy tại vì cái bột nó cũng tùy là bột hay như bột mới mua các bạn thì nó sẽ hút nước à, vừa ít còn cái bột mà bạn mua để lâu rồi đó sẽ hút nước nó rất là mạnh nên lý do là sao mà cùng định lượng á, mà cái nước mà phải cho ít hay vừa về mình canh được mát về tùy cái bộ bạn mua nữa bộ bạn để càng lâu hút nước càng mạnh rồi đó vậy nhiều người bạn mắc tại sao như vậy có lý do hết á đó. 
Rồi, phần bộ các bạn nhớ đây lên rồi hãy bỏ vô nha Cho sạch sẽ nha các bạn Hạn chế những vật thể lạ <cười> Có thể vật lý là thể hóa học Mà không kiểm soát được các bạn Các bạn đây mấy thằng mới thấy được Lạ lắm đó, hãy thử đi Hãy thử đi sẽ thấy Rồi, các bạn thấy chưa? Đó, à, cái lớp mà một chiên sườn đã thành thành đấy các bạn nó sạch sạch rồi đó thấy không cái này mình cho nước chưa hết nha các bạn thấy không nhưng mà độ sạch đó ok đó nên các bạn nhớ coi cái phần mà nước đó nha đó nhớ mình cho từ từ và mà thấy ok thì mình stop không ngừng cho thêm nữa đó các bạn đó, khi nào nó hút quá thì mới cho thêm đó rồi tiếp theo mình sẽ làm phần sốt nha các bạn sốt phun đô đó thì mình sẽ có là tương cà 100 gram nè đường là 100 gram nè rồi phần giấm với nước cộng là 30 20 là 50 ml nước nè. Rồi phần bạc cà chua bát là 70 g nè, phần nước sốt chua ngọt là nước trái cây các bạn là 50 ml là 50 g nè. Bột năng là 10 g nè các bạn. Đó, rồi muối mình sẽ cho một ít thôi, 5 g. Rồi cái phần giấm me tay là 10 ml và cuối cùng là phần cà tơ 1 g các bạn. Đó và mình sẽ pha cái này chung với không hợp nước mà nó dùng ban đầu đó đó thấy các bạn thấy em rút được còn một cái hai là còn là 500 ml các bạn đó, mình sẽ đổ ra lấy cái phần 500 ml để mình nóng với cái phần sốt nãy mình mới cân các bạn về cái phần giấm các bạn nhớ pha là 20 ml giấm và 30 ml nước nha mình sẽ được 50 với 50 50 ml nước tại vì cái này giấm sẽ chua nên mình sẽ pha giấm và nước chung tạo đồ chua các bạn thì nước sốt này sẽ bao gồm đầy đủ gia vị luôn đó có có cây cây từ cái phần hình cái nước sốt và mới nấu dùng này và có vị chua của cà chua bát nè à, mà có thêm vị ngọt của cái phần sốt ok là sốt trái cây các bạn à, rồi cộng thêm giấm me tây nữa là cái vị giấm thơm rất là lạ nha các bạn mình sẽ dùng thêm một chút mà gạch tôm đó. bột năng mình sẽ làm cho sợ với dây sốt này lại thì đầu tiên mình đó cho phần giấm vào trước nha cho giấm vào cái phần 500 ml nước dùng rau củ mới nấu đó đó các bạn thấy công phu không nó này ngon nữa công phu Rồi mình cho cái cà chua bát thì nha các bạn món này dùng sử dụng nhiều rất nhiều trong mấy cái món Âu á thú vị cũng có cái bài trước mình giới thiệu bài bắp bò hình ngữ đó thì dùng cái này để tạo cái màu cũng rất là ngon rồi mình cho tương cao luôn tương cà tăng cái vị đậm đà lên các bạn đó mình sẽ làm cho bài xe mà rất là đẹp nha rồi mình cho cái phần giấm phần sốt trái cây vô sốt trái cây mới gặp hương sơ cherry xí muội gì đó chua chua đó tạo mùi rồi mình cho 500 ngang đường vào nhiều bao luôn rồi mình cho cái phần một gạch tôm và cái màu này để tạo cái màu đỏ rất là đẹp nếu cùng cho cái giấm mê tay vào đó cái giấm này rất là rất là thơm giống wurstfree gì cái tên rất là dài luôn rồi là cho muối luôn nha các bạn rồi, mình đang mở lửa từ từ đó sơn đó nó đặt lại bột năng mình sẽ cho sau cùng để tạo độ sệt nó quy tắc chung bột năng các bạn nhớ cho sau cùng nha mình cho đầu tiên là nó nhớ là chất mà gọi là đông tính lại phần nước sốt mình thì món hóa ăn biệt thì dùng bột năng để tạo cái độ sệt còn món âu thì sẽ dùng đu là kết hợp giữa bơ và bột mì đó các bạn đó mỗi cái nhà hóa sẽ kết hợp rất là hay Thôi các bạn thấy cái màu đẹp không mà là đỏ rồi đập như cái đẹp luôn các bạn đây mình sẽ chiên lăn qua miếng bột ở đầu mình sẽ thấm thấm miếng sốt này là ok đó rất là ngon đó, khi mà mình sơn nó sạch lại rất là đẹp luôn rồi các bạn cái sơn thôi thôi mà cái sạch sạch là ok nhớ nha khi mà sạch lại mình sẽ dùng bột năng để mình làm làm cho nó thành một khối à, nó không có lỏng lẻo các bạn nhớ vét hết những cái gì trong cái, cái tô của chén các bạn thì mới là đủ cái định lượng được nó bắt đầu sôi đây các bạn các bạn 
ี้ไฟเหลวลนุ่งเนี่ยโอเคไปแย่ไปดองเสียวบุบในครับแบบนี้บุบนั่งเย้าหาดที่ซิ้วนึกไงไปดอยู่เนี่ยหนึ่งบ่อก็บ่อยู่อะไรซ่อมรูหันบุบน้องnhững cái gọi là lợn cỡ như các bạn nhớ muốn sức mình đã hướng dẫn các bạn các bạn đó đã muốn sức mình được sử dụng bộ năng hết đó nhớ nha các bạn thấy không cho vào khi mà nó đang sôi á nó sau đó mình tắt bếp á và là mình mình uh, cho cái bột á thấy không nó nó sạch sạch và sau khi cho các bạn nhớ mở lửa lại nha để mình nấu cái bột chín mình luôn nhớ như quy trình nha các bạn sôi tắt bếp rồi mới cho bột năng hoặc cho nước vào sau đó mở lửa lại để mình nấu chín phần bột năng đó luôn các bạn nhớ quy trình nha đừng làm sai đó nó bụng là không phải lỗi từ mình đó nha mình nói chết cơ đó các bạn thấy màu đẹp đẹp không à, cái tôm nó đỏ đẹp luôn tuyệt vời rồi tiếp tục nha đó, đây là phần sườn mình đã cho chảy qua phần nước đó. À, ngâm nước đó, đó. À, chảy chàng nó thấy không nó rất là đẹp luôn bây giờ bắt đầu mình cho nguyên liệu vào để mình ướp nhé đó, mình cho chút cái bột cà ri vào để mình ướp thì cái bột cà ri này các bạn à, à, nhớ không nhớ không cái bột cà ri này trong cái phần mà bột chiên sườn đó các bạn đó thì mình không cho vào lúc cái phần trong cái phần bột mà mình để lại để bây giờ mình cho vô đó các bạn nhớ ba ba gram bột chiên sườn các bạn biết do là sao mà phải cho vào là sườn chứ không cho cái bột không tại vì á cà ri này mình cho vào bột quá sẽ đánh tan ngoài chung với cái bột này ăn sẽ không tạo cái cảm giác vị có cà ri trong đó vị đậm đà mà nếu các bạn mà hòa chung với sườn ướp á thì cà ri sẽ thấm vào trong sườn thì khi lăn cái bột á thì mình cắn một miếng vô à, miếng đầu tiên là miếng xốp dẻo sau đó tới phần cà ri nó rất đậm đà nó rất ngon ha còn nếu các bạn dột dồn chung với cái bột á cắn vô thì các bạn không cảm nhận được cái cà ri đang vị đậm đà của miếng sườn đó, nên, nên các bạn lưu ý nha cái trộn đều cho cây thấm nha bạn Nên đều cái cái sườn nha cái, cái sườn này các bạn mình ở nhà nên mình tận dụng miếng sườn luôn và nếu các bạn muốn muốn mà ăn đi đẹp thì các bạn rửa với miếng sườn nào mà thấy cần gọn cắt bớt những cái điều mở đi tạo cái dáng nó đẹp ở đây mình đã cắt sẵn một vài miếng nha, còn lại thì mình để nguyên luôn. Và gia đình thì mình sẽ ăn hết chứ không có bỏ thừa các bạn nha. rồi mình cho cái phần hỗn uh, hợp bột uh, chi sườn mình đã khuấy đều đấy các bạn thấy không nhớ cho như vậy nha. thì miếng sườn các bạn có thể cắt miếng nhỏ lớn tùy mình. ví dụ mình uh, muốn đi co đẹp thì để miếng sườn lớn. còn nếu muốn ăn cái kiểu miền chạy nam thì cắt nhỏ cũng được. đó tùy các bạn thôi mà nhớ chọn những một những miếng sườn đẹp để mình lên cái dĩa đi coi nó đẹp các bạn. Đó. còn cái miếng sườn lại thì mình cứ để nguyên mình ăn thôi. không quán đâu ăn nhà mà đúng không? để no được. Rồi. cuối cùng là gì? cuối cùng là vị ngon mà thôi. cuối cùng là gì? cuối cùng là giờ ba bà tử thôi. bà tử của chúng ta và bà tử của mình chứ không phải bà tử của người khác đâu đúng không? mình làm để mình hưởng thụ mà. À, nhớ đảo đều cho bột nó thấm qua cái sườn như các bạn lát mình chiên thì cái nó sẽ phình lên rất là đẹp thì mình sẽ để hỗn hợp này trong khoảng 15 phút để thấm bột nổi nó sẽ dính vô và nó sẽ thấm vô Đó, bột nổi nó có cái thời gian để nó tạo cái sự gọi là nó phình nó phồng lên nó đẹp nó cũng như là bánh tiêu cũng như bột nổi bánh cam gì đó để nó, nó thời gian nghỉ nó phình lên rất là đẹp Rồi, bắt đầu mình cho dầu nha bắt, nhớ các bạn nhớ dầu nóng nha để mình cho vô nó tạo hình bắt đầu xong mới hạ dầu xuống để mình luộc rồi luộc trong dầu các bạn đó, từ 7 đến 8 phút đó, tùy miếng sườn mình tại vì thời gian khá là lâu mình luộc cái sườn khá là lâu để nó mà nó chín hoàn toàn để này sườn nó không phải là thịt nó sẽ chín lâu hơn xíu nếu cái nước không nó sẽ rất là dai các bạn nha 
nhớ nha hà lâu chút xíu chín rồi ăn nó mềm mềm ngon giờ để lại về mình nếu mà các bạn là sớm qua đó sẽ chưa chín trong nó sẽ dài rồi bắt đầu mình cho sườn vào thôi thì lý do là sao mà mình sử dụng cái cái chảo nồi để mình chiên thì do mình cái bếp mình không phải bếp công nghiệp bếp gia đình á nên mình sử dụng cái chảo để mình tăng cái diện tích dầu lên các bạn thấy không hay vậy các bạn dùng chảo sâu lòng thì tốn rất nhiều dầu thì mình tiết kiệm bằng cách mình dùng cái cái cái, cái nồi á mình chỉ chiên bằng cái nồi nhất là cái nồi bằng bằng nhôm các bạn thấy không nhôm á thì nó sẽ phù hợp với cái cái bếp gia đình tại vì nhôm với những gì rất nhanh rất là phù hợp các bạn chiên tại vì các bạn thấy bếp gia đình đó thì cái độ mà lửa nó xong mạnh mà thì nhôm sẽ giúp tăng cái nhiệt độ lửa lên để chúng ta đủ nhiệt độ để chiên chứ nếu không sẽ không đủ nhiệt độ nếu các bạn dùng cái chất liệu khác như là inox hay sắt thép thì sẽ lâu hơn các bạn không đủ nhiệt độ để thành nhất các bạn dùng nồi nhôm mình vừa nồi vừa tăng ít dầu và hai chất liệu nó dẫn nhiệt rất nhanh luôn các bạn là cái đấy sáng mình sử dụng nồi nhôm khá nhiều vậy đó rồi chiên và chúng ta chờ đợi kết quả trong 7 8 phút nữa nhé còn nó với ăn các bạn hãy chiên hai lần chiên lần đầu để chín sơ khi nào mà ăn thì hãy chiên lần hai nhiều bảo đảm chín luôn và nó vẫn còn giữ độ nóng và độ độ giòn bên trong các bạn nó áp dụng cho nhiều món ăn chiên rồi đó mình đã đúc kết rồi các bạn mình hướng dẫn trong nhiều bài bài trước rồi đó tôm này heo rau củ tem bưu rau vậy tùy các bạn chiên sơ muốn chiên rải sẽ càng ngon các bạn nhớ nhất là khoai tây đó là rất là ngon chứ khoai tây chiên một lần nó mềm yếu à không có ngon đâu rồi, các bạn nhớ nhìn và canh canh độ dầu nha dầu nóng mới được nha các bạn nóng lúc bạn chọn cho vô còn bây giờ mình hạ lửa rồi đó để mình luộc trong dầu luôn rồi các bạn thấy không sau được khoảng gần 7 phút chúng đã bắt đầu sườn đã bắt đầu chuẩn bị chín rồi đó các bạn mà nó sắp phòng rất là đẹp sau khi chín xong mình sẽ để nguội rồi sẽ từ từ mình sẽ cho qua lăn qua cái phần gia vị sốt nãy đó thì cái sườn chín nó sẽ nó bị dần bị nhàn rất là đẹp nhà ươm thì nếu bạn nào mà muốn ăn sốt riêng được ăn sốt riêng thì sẽ vẫn bị bị giòn sau đó mình trần qua hai một lớp sốt thì nó sẽ vừa giữ được giòn bên trong mà cái sốt riêng sẽ không ảnh hưởng tới cái vị còn nếu bạn nào muốn hết đẹp thì cứ rưới sốt lên thôi tùy mình nha các bạn nhưng các bạn nhớ đừng để uh, cái phần chiên sườn này mà vô sốt lâu quá sẽ yểu cái phần bột bánh ngoài bột chiên ngoài á nên ví dụ mà ăn thì mới cho vào ăn liền luôn á còn dù mà chưa ăn mà cho sốt vào là tiêu các bạn nhớ nha này mình cứ tắt đi sườn với sốt chắc, chắc ăn nhất Rồi mình sẽ bắt đầu lựa những miếng sườn đẹp nhất Ngon nhất thì vời nhất để mình à, trần qua phần sốt Để mình lên món trang trí cho người xem nha Thì cái món này các bạn ăn với xả son Hoặc là không ăn như leo cũng được nha các bạn Đó Thì người Hoa thích ăn với xả son Còn nếu mình làm việc thì mình ăn với cà chua với leo Mà mình các bạn thêm một mùa đuối Thêm một nước mè trắng nữa Ăn nó tạo độ sực sực rất là ngon mà đi co cũng đẹp nữa Còn hoa hết ăn thế là mè mè đen mà trắng người hoa mình sử dụng nhiều nó miếng sườn này mình đã cắt cho nó đẹp đẹp chút chút các bạn nó không có bị thô bị dư phần nào thì mình đắt lên hình rất là đẹp Còn miếng sườn kia thì mình chỉ ăn thôi đó. miếng sườn đẹp để, để giữ lại xe đẹp bếp mà giữ lại cho những phần tốt nhất những phần đẹp nhất rồi, tiếp theo mình chuẩn bị áo qua một lớp sốt nha các bạn đó sốt đẹp chưa 
tuyệt vời chứ nào bắt đầu mình cho sườn vào mình áp ba mình đắp mè lên là la món thôi à. các bạn đã trải qua một quãng đường thấy không nhìn nhìn khó khăn nhưng mà khi mà làm sẽ rất là nhanh à. cho sườn vào các bạn áp một lớp hết và số kinh đô là tuyệt vời lên món nữa cái đẹp đội những miếng sườn đẹp bắt đầu để mình lên lên món thôi đó, cái này các bạn ăn qua là lên món luôn ăn luôn đó các bạn à, chứ nếu không ăn là cả như là nó tiêu cái phần mình, mình chia công sức nãy giờ các bạn nha đó bảy món này cần phải ăn ăn ngay và luôn rất là ngon Nghĩa hoa là, là, là chiên nhiều mà đó. nhưng mà nó chi gặp cái phần sốt chua này nó sẽ giảm ngán rất là tốt các bạn đó, rất là hay Nghĩa hoa rất là, rất là rất là nghĩ đến món hợp âm dương các bạn đó có ngán thì có chua giải ngán thôi đó hay không rồi lên món nha mọi người ơi wow mọi người ơi nhìn đẹp không nè nhìn là muốn cắn một miếng rồi rất là ngon luôn cắn một miếng đầu tiên là cái phần sốt trời ơi dưa chua ngọt ngọt thơm thơm của sốt trái cây À, giấm me tay ơi ngon lắm cắn một phát ở trong là lớp mè sực sực bên trong nữa là phần bột nổi bột trứng ăn mùi bụi béo và cắn bên trong nữa là phần thịt thịt ngọt ngọt thịt, thịt xương đúng không bạn ngọt từ xương mà xương ăn rất là ngon nữa nó mềm mềm dai dai chút xíu và cắn trong nữa có chừng gãy răng tại vì cắn nhầm cục xương bên trong các bạn <cười> đó các bạn thấy ngon không tuyệt vời nha cái này ăn chung với kèm với chút cho leo cà chua đồ chua là ok còn các bạn muốn ăn kiểu miền hoa nữa thì thêm một xá xong nữa các bạn rất ngon các bạn nha rồi sau khi ăn rồi thì nhớ cho mình một like một đăng ký một comment nha nhớ nha đừng quên nha tuyệt vời chưa nếu các bạn thấy tuyệt vời thì tiếp tục theo dõi mình ở những clip sau nha Sẽ còn những bài viết hay, những món ăn mới cho mọi người nữa đó Hẹn gặp mọi người ở những món ăn Âu Á tiếp theo nha Bye bye Chúc mọi người một ngày tốt lành See you later